నమస్కారం ఇండియన్ కిచెన్ దేశీయ వంటకాలకి స్వాగతం సుస్వాగతం మీరు చూస్తున్నారు కర్ణాటక బీజాపూర్ వంటలు మరి ఈ రోజు మనకి బీజాపూర్ వంటలు పరిచయం చేయడానికి కర్ణాటక బీజాపూర్ నుంచి ప్రియా గారు వచ్చేసారు హాయ్ ప్రియా గారు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ అండి సో బీజాపూర్ లో మీరు పుట్టి పెరిగింది అక్కడేనా లేదండి పుట్టింది పెరిగింది అంతా ఇక్కడే కాబట్టి నేటివ్ ప్లేస్ బీజాపూర్ అనమాట ఓకే సో మీరు హైదరాబాద్ లో సెటిల్ అయిపోయారు హైదరాబాద్ లోనే సెటిల్ అయిపోయాము ఓకే ఎప్పుడెప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు అంటే ఫెస్టివల్స్ ఫెస్టివల్స్ కి రెగ్యులర్ గా వెళ్తూ ఉంటాం ఇయర్లీ వన్స్ నానమ్మ వాళ్ళంతా అక్కడే ఇప్పుడు లేరనుకోండి అక్కడే ఉండేవాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటాం అనమాట అసలు ఫస్ట్ మీరు అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడం ఎప్పుడు జరిగింది ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇంకా పుట్టలేదు అనుకోండి అప్పటి నుంచి మా ఫాదర్ రైల్వేస్ లో చేసేవారు సో ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడికి వచ్చారు అనమాట ఓకే సో ఇప్పటికి ఆయన సర్వీస్ లో లేరండి ఓకే సో మీ స్కూలింగ్ మీ కాలేజ్ అంతా ఇక్కడే అండి అందుకే గలగల 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 అని హైదరాబాద్ ఈ భాష మాట్లాడేస్తుంది అంటే తెలుగు అంటే అన్ని తెలుగు ఊళ్ళు అన్నిటికీ అదే భాష అనుకోండి సో మీరు ఇక్కడ హైదరాబాద్ ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాను సెకండ్ నేటివ్ ప్లేస్ అనుకోండి ఇంకా సో కర్ణాటక మిస్ అవుతుంటారా చాలా మిస్ అవుతుంటాం ఏం మిస్ అవుతారు కర్ణాటక ఎక్కువ అక్కడ డిషెస్ అండి రిలేటివ్ కూడా వండుకోవచ్చు వండుకోవచ్చు రిలేటివ్స్ అది వేరేగానే ఉంటది కదండి మన రిలేటివ్స్ రెగ్యులర్ గా రారు కదండి మీరు మిస్ అయ్యేది మిస్ అవుతాము ఓకే మీరు మిస్ అయ్యేది ఇంకోటి ఏంటంటే అక్కడ క్లైమేట్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అది ఒప్పుకుంటాను ఎందుకంటే నిజంగా బెంగళూరు లో అంటే సమ్మర్ టైం కూడా చాలా బాగుంటుంది కూల్ గా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ కొంచెం అవుట్ స్కర్ట్స్ మరి మెయిన్ సిటీ కాదు అండ్ కర్ణాటక అంతా కూడా క్లైమేట్ వైజ్ చూస్తే కొంచెం కల్లా చల్లబడిపోతుందండి ఇక్కడ హైదరాబాద్ కొంచెం ఇక్కడ అంతా హాట్ హాట్ గా ఉంటుంది అవునా సో ఫస్ట్ ఏ రెసిపీ పర్చేస్ చేయబోతుంది పాలకూర తవ్వి అండి పాలక్ తవ్వి అంటాము తవ్వి మీన్స్ పప్పు ఓ తవ్వి అంటే పప్పు మేము తవ్వి అంటే తవ్వు తవ్వు తవ్వి ఇప్పుడు పాలకూర తీసి పప్పు చేస్తారు పాలక్ తవ్వి పాలక్ తవ్వి ఓకే పాలకూర పప్పు అంటే పాలకూర పప్పు అంటే తెలుగు వారు అందరూ కూడా తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ కర్ణాటక స్టైల్ కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి వీళ్ళ స్టైల్ లో రుచి ఎలా ఉంటుందో నేను చెప్తాను ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసేయండి స్టార్ట్ చేద్దామా అండి ఓకే రెడీ ఓకే సో మరి స్టార్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని రెడీగా ఉన్నాయి పాలకూర పప్పు ఓకే అంటే మనం చేసే స్టైల్ లోకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవే ఉంటాయో అవే ఉన్నాయి కాబట్టి సనగపిండి పెట్టారు ఇది డిఫరెంట్ ఓకే స్టార్ట్ చేసేసుకుందాం ఫస్ట్ కడాయి పెట్టేసుకుని ఆయిల్ వేసుకుందాం అండి ఆయిల్ కూడా అండి ఎప్పుడు మనం త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి చేంజ్ చేస్తూ ఉండాలండి కొంచెం ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయిందండి ఆవాలు వేసుకుందాం అండి హీట్ అయిన తర్వాత ఆవాలు వేసుకోవాలండి ఎప్పుడు కూడా ఓకే మరి ఏం చేస్తుంటారు మీరు హైదరాబాద్ లో నేను రియల్ ఎస్టేట్ లో ఉన్నానండి ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లో ఐ వర్కింగ్ యాజ్ ఏ మార్కెటింగ్ మేనేజర్ అండి ఫాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను కుకింగ్ నా హాబీ అన్ని వెరైటీస్ వెరైటీస్ అని చేసుకుని వెళ్ళి జాబ్ చేస్తున్నారు నేను పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి అండి అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ ముందు టీచర్ గా వర్క్ చేసాను అప్పుడు కూడా వర్క్ చేసేవా ఏ క్లాసెస్ చెప్పేవారు అప్ టు టెన్త్ దాకా చెప్పేదానండి ఓకే సో మా టీచర్ నుంచి రియల్ ఎస్టేట్ వెళ్ళిపోయారా ఇక్కడైతే చాలా మంది టీచర్ గా చేసి లెక్చరర్ అవుతారు లెక్చరర్ గా చేసి ప్రొఫెసర్ అవుతారు మీరు ఏకంగా రియల్ ఎస్టేట్ అయిపోయారు జీలకర్ర వేసుకుందామండి ఇప్పుడు ఇంకో టెక్నిక్ మీకు చెప్తాను మామూలుగా అయితే జీలకర్ర ఇట్లా వేసేస్తాం కదండి అట్లా కాకుండా కొంచెం ఇట్లా దీనికి కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుందండి ఇట్లా ఇట్లా చేసి వేసుకుంటే మీకు ఆ టేస్ట్ అనేది తెలుస్తుంది జనరల్ గా కస్తూరి మేతి కూడా అలాగే వేస్తాం కస్తూరి మేతి కూడా ఇట్లా వేస్తారు కదా కాదండి ఇట్లా పెట్టి రబ్ చేయాలి రబ్ చేస్తే కొంచెం టేస్ట్ ఎండు మిర్చి వేసుకోవాలండి ఎండు మిర్చి ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకోవాలండి సో ఈ రోజు ప్రియా గారు మనకి బోల్డ్ అని ఫుడ్ కుకింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్పబోతున్నారు ఎందుకంటే ఆమె హాబీ ఏ కుకింగ్ అంట సో చాలా మటుకు తెలిసే ఉంటాయి టెక్నిక్స్ కొత్త కొత్త వెరైటీస్ అవన్నీ నేర్చేసుకుందాం కొంచెం గార్లిక్ ఇవ్వండి గార్లిక్ రెండు వేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఓకే పసుపు వేసుకుందాం అండి కొంచెం తర్వాత పాలకూర పాలకూర వేసేసి పాలకూర ఎంత తింటే అంత మంచిదండి ఐరన్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి 
సో ఏమేమి చేస్తుంటారు కుకింగ్ హాబీ అన్నారు కదా ఏం వెరైటీస్ చేస్తుంటారు స్వీట్ హాట్ అన్ని రకాల చేస్తుంటానండి స్నాక్స్ ఎనీథింగ్ స్పెషల్ ఏదైనా స్పెషల్ గా చేస్తుంటారు స్పెషల్ అంటే బెల్గమ్ కుందా అని చేస్తారండి అది చాలా బాగుంటుంది స్వీట్ ఫెస్టివల్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను లాస్ట్ ఇయర్ దానికి ఐఎస్ వెంకటేశం గారు చాలా అప్రిషియేట్ చేశారు అనమాట ఓకే ఎక్కడ కాంటెస్ట్ ఉన్నా కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను పాలకూర ఫ్రై అయింది కదండి తర్వాత ఏం వేసుకుందా ఇప్పుడు దాల్ వేసుకుందాం అండి కందిపప్పు ఉడికించి పెట్టుకున్న కందిపప్పు చూడండి ఎల్లో కలర్ గ్రీన్ కలర్ రెడ్ కలర్ బాగా కనిపిస్తుంది కదా సో ఏ స్కూల్లో చేసేవారు నేను విద్యాదయ పబ్లిక్ స్కూల్ అని చెప్పేసి బాగుంటుంది కదా బాగుంటుంది కాకపోతే దీంట్లో కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనిపించింది ఓకే మనీ మ్యాటర్స్ కదండి టెన్త్ క్లాస్ వరకు చెప్పేవారు ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పేవారు ఇంగ్లీష్ చెప్పేదానండి ఓ తర్వాత జనరల్ నాలెడ్జ్ సో అది ఏ సిలబస్ స్టేట్ సిలబస్ అండి స్టేట్ సిలబస్ ఓకే ఇప్పుడు కొంచెం చింతపండు రసం కూడా వేసేద్దాము చింతపండు రసం చింతపండు రసం కూడా వేసేద్దాం కొంచెం ఒక టూ మినిట్స్ కుక్ అవ్వనియండి ఓకే అండి ఇప్పుడు కొంచెం సాల్ట్ ఇవ్వండి ఉప్పు కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోండి మిర్చి పౌడర్ కొంచెం వేసుకోండి కొంచెం ఉప్పు కారం వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి సో ఇలాంటి దాల్ అయితే మనకి రైస్ అయినా రోటీ అయినా బాగా ఇంకా బీజాపులు ఎక్కువ ఏంటంటే జొన్నల రొట్టెలు ఎక్కువ చేస్తారండి దానికి కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇది దీన్ని ముద్దే బాజీ అని కూడా అంటారండి అటు ముద్దగా వస్తుంది కాబట్టి ముద్దే బాజీ అని కూడా ఇంకో ఎప్పుడు వేసుకోవాలండి ఇంకో మళ్ళీ తాలింపు పెడతాం కదండి అప్పుడు వేసుకుంది దీనికి మళ్ళీ తాలింపు మళ్ళీ పైన వేయాలండి ఓకే ఇప్పుడు ఇది కుక్ అవ్వాలా పప్పు కుక్ అయిందా అండి కుక్ అవుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం శనగపిండి తీసుకొని దీని వాటర్ లో మిక్స్ చేసుకోవాలి మిక్స్ చేసుకుని దీంట్లో యాడ్ చేయాలి ఓకే ఇదిగోండి శనగపిండి వాటర్ ఉంది కదా కొంచెం అంటే ఒక మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట ఈ కడి సరిపోతుందండి ఇదే స్పెషల్ దీంట్లో ఓకే బేసిన్ వేసి చేయడమే ఇంకా ఏదో తాలింపు అన్నారు తాలింపు ఒకటి పెట్టేసుకుంటే అయిపోతుంది లోపల ఎక్కువ కూడా అయిపోతుంది రేపు స్టవ్ ఆన్ చేయండి కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి తర్వాత చిట్టుపట్టలు ఆడిన తర్వాత ఎండు మిర్చి వేసుకుంటే సరిపోతుంది మళ్ళీ అలా పోపు పోపు వేసుకుంటే అది ఫ్లేవర్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది మళ్ళీ మనకి ఏదైనా కూడా మళ్ళీ మనం పైన తాలింపు వేసుకుంటేనే అది టేస్ట్ వేరేగా ఒక రెండు అయ్యండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం వేసుకున్న రెండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారు కదండి పప్పు రెడీ అయిపోయింది మరి దీనికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి పాలక్ దాల్ తోబేకి కావలసిన పదార్థాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర ఒక కప్పు ఉడికించిన కందిపప్పు ఒక కప్పు శనగపిండి ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఎండు మిర్చి నాలుగు ఆవాలు అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర అర టీ స్పూన్ ఇంగువ పావు టీ స్పూన్ పసుపు పావు టీ స్పూన్ కారం అర టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత నూనె నాలుగు టీ స్పూన్లు పాలక్ దాల్ తోవే తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని నూనె వేసుకొని అందులో ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి వెల్లుల్లి పసుపు పాలకూర వేసి బాగా వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన కందిపప్పు చింతపండు రసం ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలిపి కాసేపు వేయించుకున్న తర్వాత శనగపిండి నీళ్లలో కలుపుకొని ఈ మిశ్రమాన్ని కూడా వేసి రెండు నిమిషాల పాటు బాగా దగ్గర పడేదాకా ఉడికించుకొని 
ఆ తర్వాత మరో పాన్ పెట్టుకుని అందులో కాస్త నూనె వేసి ఆవాలు ఎండిమిర్చి వెల్లుల్లి వేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోకి పప్పు మిశ్రమాన్ని తీసుకొని పై నుంచి ఈ పోపు వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ దాల్ తొవ్వే రెడీ ఈ రెసిపీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదా సో టేస్ట్ చేసేద్దామా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంది టేస్ట్ డిఫరెంట్ నార్మల్ పాలకూర పప్పు కాకుండా మనకి ఏంటంటే కొంచెం మనం లిక్విడ్ గా తయారు చేసుకుంటాం దగ్గరికి కాకుండా అండ్ అలాగే శనగపిండి వేసుకోము వీటి వల్ల కొంచెం టేస్ట్ అనేది లిటిల్ డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఓకే బాగుందండి నెక్స్ట్ ఏం పరిచయం చేయబోతున్నారు మాలది అని స్వీట్ లడ్డు అనమాట అది చేసుకుందాం అండి ఓకే సో మరి నెక్స్ట్ ఒక యమ్మి యమ్మి స్వీట్ అంట మరి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చేసేద్దాం సో మరి లడ్డూలు తయారు చేసుకోవడానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీగా ఉన్నాయి సో లడ్డూలు అంటే జనరల్ గా బెల్లము షుగరో ఉండాలి మీరు బెల్లం బెల్లరు లడ్డూలకి రోటీలు ఎందుకండి ఆ రోటీస్తోనే చేయాలండి గోధుమ పిండి కొంచెం శనగ పిండి వేసి కొంచెం సాల్ట్ వేసి రోటీస్ లాగా చేసేసుకోవాలి మామూలుగా రోటీస్ అంటే కొంచెం పలుసుగా ఒత్తుకుంటాం కదండి అట్లా కాకుండా కొంచెం థిక్ గా ఉండాలి అంటే కొంచెం గ్రైండ్ చేయడానికి మనకి లడ్డూస్ బాగా వస్తాయి అనమాట లేకపోతే మొత్తం పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది సో థిక్ గా చేసుకోవాలి కొంచెం పాటు కూడా వేసుకోవాలి దాంట్లోనే కొంచెం సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ అది చపాతి వేసినంత మిక్సీ పట్టాలండి మిక్సీ జారి ఇక్కడ ఉందండి చపాతీలు ఇట్లా పీసెస్ గా చేసేసుకోవాలండి చపాతీలతో పాటు ఇంకేమైనా వేసుకోవాలా అండి మిక్సీ జార్ లో ఆహా లేదండి మనం బెల్లం మెత్తగా తురిమేసుకుంటే ఇంకా వేసే అవసరం ఉండదు జస్ట్ ఇలాచి పట్టేయాలి ఇలాచి కూడా వేసుకుందాం ఈ పొట్నాలు పౌడర్ అన్నారు కదా దీంతోనే చపాతీలోనే వేసుకుంటాం అది ఓకే ఆల్రెడీ వేసేసి వేసేసుకున్నాం అండ్ గసగసాలు అండి గసగసాలు తర్వాత వేసుకోవాలండి అది లడ్డు చేసుకోవడం ఏది పౌడర్ అవసరం ఉండదు డైరెక్ట్ వేసేసుకోవడం మిక్సీ అక్కడ ఉంది కొంచెం ఇట్లా బరకగా ఉండాలండి మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇప్పుడు గసాలు గసగసాలు బెల్లము దీనికి ముద్ద బెల్లం అయితే బాగుంటుందండి ఓకే కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది చపాతీస్తే కాబట్టి కదా స్వీట్ 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 గా దిగర్ వాళ్ళంతా కొంచెం ఎక్కువ స్వీట్ గా తింటారు ఓకే చపాతీలు అలాగే గోధుమ పిండి అవి చప్పగా ఉంటాయి కొంచెం స్వీట్ స్వీట్ ఎక్కువ పడుతుంది తర్వాత కొంచెం నెయ్యి ఇవ్వండి ఎప్పుడైనా చపాతీలు మేల్పోతూ కూడా స్వీట్ చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు కొబ్బరి కూడా ఇవ్వండి కొబ్బరి వేసుకున్నాం ఇప్పుడు అవన్నీ వేసుకొని బాగా ఉప్పు అవసరం లేదా ఉప్పు అవసరం లేదా చపాతి చపాతి చేసుకునేటప్పుడు వేసుకున్నాం కదా ఇది బాగా చేత్తాను మిక్స్ చేయాలండి ఓకే బీజాపూర్ లో ఫేమస్ ఏంటి ఫేమస్ గోల్ గుమ్మట్ అని ఉందండి అది మోనుమెంట్ 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 అనమాట సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ యాక్చువల్గా అయితే వెటికన్ సిటీ లో కూడా ఉంది అని అంటారు ఫస్ట్ అక్కడ సెకండ్ బీజాపూర్ లో అండి అట్లా చాలా ఉన్నాయి ఆదిల్ షాహి కట్టించారండి అది అక్కడ ఏంటంటే ఒక్కసారి మనం మాట్లాడితే సెవెన్ టైమ్స్ వినిపిస్తోంది సపోజ్ మోనికా అని పిలిచాను అనుకోండి మోనికా మోనికా సెవెన్ టైమ్స్ వస్తుంది ఇంకా టెంపుల్స్ తొర్వి నరసింహ స్వామి టెంపుల్ అని చాలా ఫేమస్ అండి అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉంటుంది టూ ఫీట్ కిందకు ఉంటుంది అనమాట చాలా ఫేమస్ ఇది తర్వాత బారా కమాన్ అని ఉంది సీనిక్ బ్యూటీస్ అంటే ఏమున్నాయి అక్కడ సీనిక్ బ్యూటీస్ అంటే అదంతా లేదు అది ఆల్మట్టి డ్యామ్ అని మా ఊరికి దగ్గర బాగల్కోట అని ఉందండి అక్కడ ఆల్మట్టి డ్యామ్ తెలుసు అనుకుంటా అందరికి తెలుసు అది చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మిక్స్ అయిపోయిందండి ఇదంతా ఇప్పుడు లడ్డూలు తయారు చేసుకోవాలి లడ్డూలు తయారు చేసేసుకోవాలి చాలా ఈజీ చాలా ఈజీ 
చపాతి మనం చాలాసార్లు ఇంట్లో ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే కొంచెం ఎక్కువ రోటీస్ చేసేస్తూ ఉంటారు ఆ రోటీస్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయ్యి మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే అవే రోటీలు తినాలంటే ఎవరికి నచ్చదు రోటీ ప్రతిరోజు వేడి వేడిగా అప్పుడుకప్పుడు తయారు చేసుకుని తినాలనుకుంటారు కదా సో ఆ రోటీస్ మిగిలిపోతే కూడా ఏమాత్రం మీరు అయ్యో యో వేస్ట్ అయిపోయింది అని ఫీల్ అవ్వకుండా ఇలాంటి చక్కటి స్వీట్ కూడా తయారు చేసుకోవచ్చండి చూసారు కదా చాలా ఈజీ మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసేసి కొంచెం బెల్లం కొబ్బరి ఇవన్నీ యాడ్ చేసేసుకుంటే మంచి టేస్టీ లడ్డూలు మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనమాట పీటితో లడ్డూ లడ్డూ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చే లడ్డూలు లడ్డూలు రెడీ అండి ఎమ్మి ఎమ్మి డెలిషియస్ లడ్డూస్ ఓకే చక్కటి సర్వింగ్ ప్లేట్ లో పెట్టి రెడీ చేసుకుందాం చూసారు కదండి లడ్డూలు రెడీ అయిపోయి మరి వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేయండి మదాలీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గోధుమ పిండి ఒక కప్పు శనగ పిండి ఒక కప్పు బెల్లం ఒక కప్పు కొబ్బరి తురుము ఒక కప్పు గసగసాలు ఒక టీ స్పూన్ పొట్నాల పప్పు ఒక కప్పు యాలికలు నాలుగు ఉప్పు తగినంత నెయ్యి అర కప్పు మదాలి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులో తయారు చేసి పెట్టుకున్న చపాతీల్ని ముక్కలుగా చేసి వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత యాలికలు కూడా వేసుకొని మిక్సీ పట్టి కచ్చా బిచ్చ పొడిలాగా తయారు చేసుకొని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని దాంట్లో గసగసాలు బెల్లం తురుము నెయ్యి కొబ్బరి తురుము వేసి బాగా కలుపుకొని ఈ మిశ్రమంని చిన్న చిన్న లడ్డూలాగా చుట్టుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్ లో పెట్టి సర్వ్ చేసుకుంటే మదాలి రెడీ దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసారు కదండి టేస్ట్ చేద్దామా చేయండి బెల్లం బాగా వేసారు కదా స్వీట్గా ఉంది పచ్చి కొబ్బరి మామూలుగానే పచ్చి కొబ్బరి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దానికి ఇంకా బెల్లంతో అయితే ఇంకా బాగుంది గసగసాలు డైరెక్ట్గా వేసారు కదా పంటికి తగ్గుతూ బాగుంది సూపర్గా ఉంది థ్యాంక్ యూ ఈజీ స్వీట్ ఈజీ ఇది యాక్చువల్లీ నైవేద్యాలు పెట్టడానికి కూడా బాగుంటుంది కదండి చేస్తారు చాలా ఫాస్ట్ గా తయారు చేసుకోవచ్చు చిన్న ఈవెన్ సెవెంత్ ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లలు కూడా చేసేస్తారు అవును సో మీ హాబీ కుకింగ్ అన్నారు ఇంకా వెరైటీ వెరైటీ ఏమైనా చేస్తూ ఉంటారా వెరైటీస్ స్నాక్ ఐటమ్ ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటాను టైం ఎప్పుడు దొరుకుతుంది టైమ్ ఈవినింగ్ టైమ్స్ లో చేస్తానండి ఈవినింగ్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏ టైమైనా ఫ్రీగానే చేసుకుని చేసుకోవచ్చు మనం సో ఆఫీస్ నుంచి త్వరగా వచ్చేస్తాను ఆఫీస్ అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తాను నేను వన్స్ ఇన్ వీక్ అట్లా వెళ్లాల్సి వస్తుంది రోజు వెళ్ళరు రోజు అవసరం ఉండదండి ట్యూషన్స్ చెప్తాను ఈవినింగ్ పెయింటింగ్ క్లాసెస్ తీసుకుంటాను మెడిటేషన్ కి వెళ్తాను ఇంకా చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా కొత్త కొత్త వెరైటీస్ చేసిన అన్ని వాళ్ళు మీరు కూడా నేర్చుకోండి అని చెప్పేసి చెప్తాను మేము మీ ఇంటికి దగ్గరలోనే ఉంటాం మా ఇంటికి కూడా పంపి ఓకే అండి అంటే ఇప్పుడు మెట్రో కూడా ఉంది కాబట్టి పెద్ద డిస్టెన్స్ ఏం కాదు మామూలుగా పెద్ద డిస్టెన్స్ అని అనిపిస్తుంది కానీ మెట్రో వచ్చాక డిస్టెన్స్ దగ్గరే మీరు ఏమైనా వెరైటీలు చేస్తే మాకు కూడా ఆల్వేస్ వెల్కమ్ థ్యాంక్ సో మచ్ అండి రెండు చక్కటి రెసిపీస్ పరిచయం చేశారు రెండు చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి చూసారు కదండి ఈ టూ రెసిపీస్ చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇవాళ రెండు రెసిపీస్ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉన్నాయండి సో మరి సింపుల్ గా స్వీట్స్ తయారు చేసుకోవాలి అంటే ఈ లడ్డూని ట్రై చేయొచ్చు మరి రేపు కూడా రెండు చక్కటి బీజాపూర్ రెసిపీస్ తో రెడీగా ఉంటాము అండ్ టెక్ కేర్ బాయ్